आज के वीडियो में हम इंटरमीडियरीज और सेबी के बारे में बात करेंगे इंटरमीडियरीज वो लोग या कंपनीज होती हैं जो स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट टास्क या फंक्शन को परफॉर्म करती है इंटरमीडियरीज का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ब्रोकरेज हाउसेज ब्रोकरेज हाउसेज इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स बाय या सेल करने में हेल्प करती है इसके लिए ब्रोकर्स आपसे ब्रोकरेज फीस कलेक्ट करते हैं ब्रोकर्स को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं पहले होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि जेरोधा अप स्टॉक्स ये आपको सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे कि एच डी एफ सी सिक्योरिटीज कोटेक सिक्योरिटीज जो आपको ऑर्डर प्लेस करने के अलावा एडवाइजरी और रिसर्च की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की फीस जनरली फुल सर्विस ब्रोकर से कम रहती है आपका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट में रहता है और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तुरंत आपका ब्रोकर आपके एक्सचेंज से कॉन्टेक्ट करके आपके स्टॉक्स को बाय या सेल करता है अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो सीरीज का फोर्थ वीडियो जरूर देखें दूसरे इंटरमीडियरीज होते हैं ए एम सी असेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्हें कॉमनली म्यूचुअल फंड हाउस भी कहा जाता है ए एम अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बनाता है और लॉन्च करता है ये अलग अलग फिल्टर्स जैसे की इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव को देकर अलग अलग म्यूचुअल फंड बनाते हैं दो ए एम एक सेम ऑब्जेक्टिव जैसे कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं लेकिन वो फीस मैनेजमेंट स्टाइल वगैरह में अलग अलग हो सकते हैं इंडिया में अभी चौवालीस ए एम हैं, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं ए एम म्यूचुअल फंड के अलावा ई भी बनाते हैं तीसरे इंटरमीडियरीज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स ये वो लोग होते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेल करते हैं म्यूचुअल फंड्स सेल करने पर इन्हें कमीशन मिलता है आप जो एक्सपेंस रेशियो की फीस डेली पे करते हैं वहीं से ये कमीशन एजेंट्स को दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स का पास ए आर एन दैट इज ए एम एफ आई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है लेकिन ये सेबी से ऑथोराइज नहीं रहते हैं फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए अगले इंटरमीडियरीज है डीलर्स ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग फोन पर स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं ये डीलर्स ही हैं जो इन्वेस्टर्स का ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर प्लेस करते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक चूज करने में रिस्क तो रहता है क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि वो स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देगा या नेगेटिव और नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये काफी मुश्किल हो जाता है और इसमें काफी रिसर्च की भी जरूरत होती है वरना आपके पैसे लॉस में जा सकते हैं इसको आसान बनाते हैं ये तीन इंटरमीडियरीज जो कि है रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये तीनों टाइप के प्रोफेशनल्स से भी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड रहते हैं रिसर्च एनालिस्ट वो लोग या कंपनीज होते हैं जो स्टॉक्स पर रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क को समझने के बाद स्टॉक्स रिसर्च करते हैं और आपको वहां इन्वेस्ट करने के एडवाइस देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो लोग या कंपनीज होते हैं जो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं ये आपके बिहाफ पे स्टॉक्स को खरीद या बेच भी सकते हैं इम्पोर्टेंट बात जानने की ये है की एक पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सारे काम कर सकता है और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट के सारे काम कर सकता है तो ये हुए अलग अलग टाइप के इंटरमीडियरीज अब हम सेबी के बारे में बात करते हैं हमने स्टॉक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम वीडियो सीरीज में जितनी भी यूनिट्स की अभी तक बात की है वो सारी यूनिट्स को सेबी गवर्न करता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा सेबी को उन्नीस में स्टेब्लिश किया गया था उससे पहले इन्वेस्टर्स के साथ बहुत फ्रॉड्स होते रहते थे और उसको ही कम करने के लिए सेबी बनाया गया था सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सारी यूनिट्स एक डिफाइंड और सिस्टमेटिक मैनर में रन करे और इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी और सही जानकारी मिले इन्वेस्ट करने से पहले ताकि वो फ्रॉड से बच पाए सेबी नए नए लॉस और रूल्स इंट्रोड्यूस करता रहता है जो कि इन्वेस्टर्स और सारे इकोसिस्टम की हेल्प करते हैं 
तो ये हुए इंटरमीडियरीज और सेबी हमारा ये स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम वीडियो सीरीज यहाँ पर खत्म होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी नॉलेज और रिसर्च लगता है और ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपके लिए इजी बनाने का हमें उम्मीद है कि आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स मिली होगी और अब आप ये पूरा स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है उसे समझ गए होंगे अगर आपको इस पूरे सीरीज के किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन है तो प्लीज हमें नीचे कॉमेंट्स में बताए आपको किस टॉपिक पे नए वीडियो या वीडियो सीरीज चाहिए ये भी हमें कमेंट्स में बताएं और स्मॉल केस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस चेक करें हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं जिससे आपको इन्वेस्ट करने में आसानी होगी अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टॉक इन्वेस्टिंग इको अच्छे ऐसी समझ पाए Happy investing